एकंकार सतगुरु हे प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए वाहे गुरु जी की फतेह है विघ्न बनासन सोए जुग जुग टल ਜਬਰ ਸਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਕਲ ਜੋ ਪਰਮਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਵਤਲ ਟਲਾਰ ਪੁਰ ਫਰਮਾਇਓ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਉਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ ਉਸ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਬਰੂ ਮਹਾਨ ਜੋਗ ਪੁਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਰੂਪ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੁਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 12 ਸਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਦਰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਣੀ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਬਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ੋਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਪੜ ਹੈਡ ਦਰਬਾਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੋ ਸਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨ
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਸ੍ਰੀਖੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੈ 43 ਲੱਖ 20000 ਸਾਲ ਚਾਰ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਾਲ ਮਾ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਵੇਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨੌ ਦਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨੌ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ ਦਸਵਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰਤ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਖੀ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੰਮਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸੰਜਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੰਨੇ ਉਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਸ ਮੱਠ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਮੱਠ ਨੂੰ ਪਟਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀਖੀ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸਾਂ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀਖੀ ਦੇ ਸੰਸੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਸੰਸਿਆਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲੀਨਤਾ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੱਪ ਕਾਨੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਰੁਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਦਬੂ ਵੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਮਹਾਪੁਰਖ ਪੀਰ ਪਗੰਬਰ ਔਲੀਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੰਸੇ ਜੀਓ ਮਲੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸੰਜਮਤ ਹੋਤਾ ਜਾਏ ਮਨ ਤੋਹੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹਰ ਸੋ ਰਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਰੋਇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਿਆਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਅਜੇ ਤੇ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਪਿਆ ਤਰਾਸੀ ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇਗਾ ਦਾਸ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਪ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੌਤਰ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਵਰਤੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਣਾਵੇਗਾ ਉਹ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ 
ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੌਧਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਲਿਆਣ ਦਾਸ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਰਖੋ ਆਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚੇਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਉਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਸਤਾਨੀ ਗੱਦੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਲਾਪ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਤਾਨੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਪੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦੇਣੇ ਔਰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਏ ਆਨੰਦਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਗੜ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਆ ਲਿਆਓ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੀਏ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗੜਵਈ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਚੂਰਾ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਟੀ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਖਾਣੇ ਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਤੂੰ ਭੇਜਦਾ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਣਾਓ ਐਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਔਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੁਭਾਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਾਦੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੁਰਖ ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਆਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਉਧਾਰੇ ਆਪਣਾ ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਵੇ ਮਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸੇਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਤਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗਿਆਸੋ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਮਾਈ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਤੋਂ ਵਾੜੀਏ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭਲੇਖਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਲੇਖਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੌਣ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਓ ਤਿਸ ਕੇ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਧਰੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜ
ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਸੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਬੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਆ ਸੈਣ ਨਾਈ ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਵੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਹ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 1920 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੇ ਦਵਾੜੇ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਟੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੁਆਬਾ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸੀ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦੂਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਸੇ ਤੰਬੂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਸਨ ਉਸੇ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਕਸ਼ਾ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਧੂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਕਿ ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੜਾ ਡੀਲ ਡੋਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਸਤਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾ
ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਇਸ ਕੇਸਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸੋ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਬੱਟਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੀਜਾ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਇਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰ ਆਏ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਤੇ ਗਾਲ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਰਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਘੇ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਿਰਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਲਿਖੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਵਿੱਖਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 10000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਰਮੈਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 10000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਣਾ ਦੁਆਪਰ ਯੁਗ ਦੇ ਬਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਿਓ ਪਰਵਰਿਓ ਨਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮੋਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਵੇਗਾ ਗਾਣੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੋਨੀ ਰਹਿਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਵੰਦ ਸਿ
और प्रण कर लिया भी ये प्रसादा छकना नहीं तो छकना असी भी नहीं शरीर सुटदा सुट जा साध संग की भावना बना ली जिन्हों के अंदर प्रेम हों जिन्हा अंतर प्रीत प्रेम की मर मरजीव है मरिया जिन्हों के अंदर प्रेम की लकी हों लालसा उन्होंने फिर भुख प्यास नहीं रही गुरसिखा की भुख सब गई तीन पिछे सुरखाए कनेरी उन्होंने साफ समझी चौथा दिन आ गया बिना पानी पीते बिना प्रसादा छकिया बाबा जवंत सिंह का शरीर बाजे के डिग और जो मोहर में डिगे ऐसे तरह जिदा गुरु ग्रंथ साहब जी बैठे है इस तरह गुरु नानक साहब जी परतक सामने बैठ गए और दोह गुरसिखा किया भाई दसो थी की भावना है अज भी तुम उन्होंने स्थान से जाके बचन सुन सकते हो उन्हें गुरु नानक साहब उन्होंने कहा महाराज भावना कोई नहीं है सिर्फ असं ये देखा कि जे धने पत्थर में रब मिल सकता है गुरु ग्रंथ साहब में रब लभ सकता कहें साडे मन की भावना से यह प्रसादा थोड़े वास्ते रखा प्रसादा छको तो सानू एक एक माड़ा जहा थोड़ा जहा किणका अपना शीत प्रसाद दे गुरमुख किसी का गुरमुख का शीत प्रसाद मनुख की बिरती निर्मल कर दिता किसी साकत पुरुष का जूठा खा लो थी बिरती खिला दिता ये किसी बुखार वाले भी जूठ खा लो बुखार हो जाता नजले वाले भी खा लो तो नजला हो जाता पवित्र आत्मा जड़िया होंगे उन्होंने तुम कि जीव तो निकलिया किणका कि खा लो तो भी पवित्रता ही मिल जाती गुरु नानक पातशाह जी महाराज ने प्रसादा छकिया और उन्होंने शीत प्रसाद दे के कह लगे भाई कुछ ना कुछ मंग लो असी आए हैं थोड़े मन की भावना भावे कोई नहीं है पर फिर भी कुछ ना कुछ मंग लो कहें जी इच्छा ही कोई थोड़े तो दर्शन हो गए इच्छा खत्म हो कहते फिर कुछ ना कुछ तो मंग लो बाबा जवंत सिंह ने कहा महाराज कोई इच्छा नहीं है तजर्बे कर लंबे समय बीत जाते हैं मेहनत करनिया पैदा कहते रात जागनिया पैदा नींद गवा साल बीत जाते ने साल ने कई जन्म बीत जाते तजर्बा करद तजर्बा नहीं हूँ कह लगे जो कीता किराया लैना तो मेरा बचन मान लिया जेड़ा मेरा तजर्बा सारा तेन मिल जाना संतो सागर पार उतरी है जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी करिए महात्मा पुरुषों का तजर्बा उन्होंने सहज ही प्राप्त हो जाता है उदा भावें दर्शन किसी को होंगे ज ना होंगे जेडे उन्होंने संगत में बैठे थे सहज ही दर्शन हो जाते थे उन्होंने वर से तीर्थ मिले तो एक फल संत मिले फल चार गुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार साध संग जी गुरु के मिलने ना अनेक फल है संत के मिलना चार फल है यदि व्याख्या फिर मैं किसी समा लगूगा करा हूँ जो हुक्मनामे सतगुरु जी ने बख्शिश किए हैं दो हुक्मनामे आए ने पहली गल तो बहुत संगतान यदा पता नहीं होते कि ही समझते हुक्मनामा हो गया तो समाप्ति हो जोड़े गुरमुख प्यारे तो ही सारे महापुरशा की संगत बैठे हो कई बार कई घर वाले पूछी का भी हुक्मनामा की है वो कहते मैं तो रिश्तेदारा में घूमता सी पता ही नहीं हुक्मनामा हुक्म की तरीक होंगी है तुम हम देखिए जो झमेला फसया चंडीगढ़ हुक्म की तरीक से की कुछ होगा हुक्म की तरीक होंगी है कि एक पास पुलिस वाले खड़े होंगे पता नहीं बरी हो जाए पता नहीं सजा हो जाए जे तो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी पढ़ के खुशी है फिर तो हुक्मनामे की जरूरत नहीं है खुशी हो गई बस ठीक है जे खुशी देखनी है कोई विघन तो नहीं पिया आया पाठी सिंह को वो तो कताही तो नहीं होगी कोई वस्त्र अपवित्र लैके तो नहीं बैठ गया होया पाठी ना सही ना होया सू कोई होर किसी क्रिया के कमी रह गई तो वो बाद अरदास महाराज विघन जड़े पै गए माफी दे दें जे विघन पे नहीं फिर माफी तो कोई गल ही नहीं अभी इच्छा ही कोई नहीं माफी दी तो फिर जब सू पता विघन पै गए जब विघन पिया तो फिर कोई ना कोई गल जरूर गुरु करूगा सू ताड़ूगा ज कुछ ना कुछ कहेगा हुक्म का मतलब है हुक्म की तरीक है फिर पता नहीं जो तीन दिन बाणी पढ़ी है पता नहीं परवानगी हुई है कि नहीं हुई है पता नहीं फेल हो गई दास कई बार कई जगह से गए कि मर्ग के भोग से पाठिया ने पाठ ही नहीं किया जो गुरु ने दसिया ही ना तो फिर सतगुरु का दस तवे चलायो पंथ सब सीखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की थे जे गुरु ने दसिया ही नहीं पाठ प्रवान हो गया तो फिर प्रगट का दस जे गुरु ने दसिया नहीं जो मरिया हुआ बंदा टिकाने लग गया कि नहीं लगा तो फिर गुरु का दस 
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਪੜ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅੰਗ ਚੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਮਿਸਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਗੁਰਮਖਾਂ ਨੇ ਲਏ ਆ ਸੋਰ ਸਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਸੰਸਥਾ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੜਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਚਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਹੈ ਇਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰਥ ਵਾਲੀ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਖਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਬੀਬੀ ਨਗਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਲਪ ਨਗਨ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕਪੜਾ ਕੋਈ ਪਹਿਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖਵਾਲ ਜੀ ਉਧਰ ਦੀ ਗੁਜਰੇ ਤੋ ਬੀਬੀ ਕਪੜਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜੇ ਸਵਾ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰਖੋ ਵਾਲ ਜੀ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉਹਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਮਈਆ ਭਗਵਾਨ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੁਣ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਦ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਇਸ ਜਗਤ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਹੈ ਇੱਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁਰਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਪਏ ਆ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਥੇ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੜਨਾ ਮਹਿਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਖੋਲੇ ਆ ਔਰ ਮਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਪੜਨਾ ਮਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕੱਢੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਰੂਪ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰੂਪ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਪ ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਹੈ ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਠ ਗੋਂਡ ਮਲਾਰੀ ਧੁਨੀ ਉਨ ਗਾਵੇ ਆਸਾ ਗੁਣ ਗੁਣੀ ਉੱਚੈ ਸੁਰ ਸੁਹੋ ਪੁਨ ਕੀਨੀ ਮੇਗ ਰਾਗ ਤੋਂ ਪੰਚੋ ਚੀਨੀ ਮੇਗ ਰਾਗ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਬੰਨਣਾ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਪੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਕਪੜਾ ਸੁਹਾ ਰੰਗ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਗ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ
ਬਟ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟ ਗੁਰਮਤ ਕੋਈ ਤਿਨ ਕੀ ਤੂੜ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਵਾਂਛੇ ਜਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਕਰੋ ਦੂਜਾ ਵੀ ਸੋਟ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਸਦਰ ਪੈਲਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਦਇਆਲ ਹੋਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਵਾਮੀ ਪੂਰਾ ਸਤਗੁਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੇਰੋ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੜਾਇਆ ਚਿੰਤਾ ਸਕਲ ਬਨਾਸੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਨੋ ਕਰ ਲੀਨਾ ਮਨ ਬਸਿਆ ਅਪਨਾਸੀ ਤਾਂ ਕੋ ਵਿਗਰ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੇ ਜੋ ਸਤਗੁਰ ਆਪਣੇ ਰਾਖੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਬਸੇ ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਅਮਰਤ ਰਾਖ ਹਰ ਰਸ ਜਾਖੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਮਨ ਕੀ ਇਸ ਪਜਾਈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੇ ਬਲ ਸਾਰੇ ਜਿਨ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਵਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਐ ਬੜ ਬੜੇ ਹੋਏ ਐ ਤੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਐ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਐ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਐ ਨਾ ਨਾ ਸੁਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਗਈ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਪਰਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਐ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ 1927 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਰਜ ਮੰਗਰ ਚੰਕਰ ਨਾ ਨਾ ਸੁਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਬ ਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਚਾਹੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੋ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਜਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇਖ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੱਝ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਫਲਾਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮਕਾਮ ਬਗਾੜ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਰਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦੜਿਆਂ ਗੁਰਮਤ ਬੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਜੜੇ ਸਹੀ ਹੋ ਤੜੇ ਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਿਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 15 15 ਦਿਨ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲੈਟ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜੀਦਾ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰ
ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦੇ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੁਧਾਰਨ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮਖਾ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਘਿਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਉਹ ਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣ ਗਰੀਬੀ ਤੀਜਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਐ ਮੇਰਾ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖੋਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਸੀ ਨਾ ਡੇਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਕਰੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੱਤਾ ਪਿਆਰ ਐ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਇਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦਾ ਵਰਤਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਨਵ ਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਬਸਾਏ ਬਿਨ ਸਤਗੁਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਉਜੋ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਿੰਦਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹ ਮਤ ਰਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਲਾਏ ਐ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖੋ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਅਜ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਗੁਣ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤ ਨ ਕੋ ਵਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੇ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਬਾਕੀ ਬਥੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਚਾਰ ਉਗਣ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੇ ਗਿਆਨ ਲਈਏ ਚਾਰ ਉਗਣ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਗਣ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਪਤੀ ਨਾ ਬੱਜੀ ਹੋਵੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲਮ ਇਹ ਖੰਦਾ ਲੋਭ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਭ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਔਗਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜੇ ਮੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਪੇ ਤੇ ਸੇਖੋ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਪੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੋ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਤ ਸਮਝੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਲਸਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਖਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਹ ਚਾਰ ਉਪਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਆ ਲਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਮਾਤੀ ਮਾਇਆ ਮਾਸੀ ਸਮਾਣੀ ਇਹਨੇ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਾਮਣ ਹੀ ਆਣੀ ਜਾਏ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹਾਗਣੀ ਬਾਹੇ ਕਿਨੀ ਬਾਤੀ ਸੋ ਪਾਈਏ ਕਹ
ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੜਕੀ ਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੜਿਆ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਲੜਕੀ ਪੰਜਵੀਂ ਆ ਤਾਂ ਲੜਕਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਊੜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ 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 ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਗੋਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੰਤ ਅੱਗੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਗੁਰਮਖੋ ਨਿਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੇ ਵਿਆਸੂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਸੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਮੋਰੇ ਸਤਗੁਰ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਤਗੁਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ ਰੋਪੜ ਐਡ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾ ਹਰਖਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੁਰੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਯਾਦ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਨਾਨਕ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਸਤਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੁਖ ਪਾਈ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗੁਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੁੰਨੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਬੜ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋ ਭਾਗ ਕਿਤਾ ਬਣਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਨਾ ਭਗਤ ਜਨਾ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਾ ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤਾਂ ਭਾਗ ਜਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰ ਜੋ ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਸਤ ਪੜਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਹੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਐ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਭਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੋ ਪੱਕਾ ਫੇਰੀ ਪਾਣੀ ਧੋਮਾ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਪੀਸਣ ਪੀਸ ਕਮਾਮਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੇਵਾ ਬਿੱਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੱਖਾ ਤੇ ਪੀਸਣ ਚੱਕੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਿੱਜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਦੋਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਟ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿੰਨ ਭੇਟਕ ਗੁਰਮਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਕੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਪਿਓ ਨਾ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨ ਦੁਰਮਤ ਸਿਓ ਨਾਨਕ ਫਦਿਓ ਰਾਤ ਨੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ ਜਦ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜਦ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੁਰਮਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਕੋ ਨਾ ਚਤਾਰੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਔਗਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਔਗਣ ਚਤਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਨ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੰਨ ਭੇਟ ਤੇ ਦੁਰਮਤ ਕੋਈ ਦੁਰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਛੋਟੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੇ ਛੋਟੀ
ਸਰਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਾਥ ਸੰਗ ਦੀ ਬਾਤ ਬਾਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਪ੍